de l'anesthésie locale qui avait été injectée dans ma peau et qui s'est trouvée combinée à une glycémie extrêmement basse. Et donc, je suis sortie de mon corps très, très lentement, puis j'ai émergé. Dehors, je me tenais devant, pensant... Je suis ravi d'accueillir dans l'émission Nancy Daddison. Comment ça va, Nancy? Je vais très bien. Et vous, Alex, comment ça va? Je vais très bien. Merci beaucoup d'être venu dans l'émission. Je, je suis très impatient de parler de votre parcours impressionnant, qui est vraiment... Nous avons il y a là de nombreuses personnes ayant vécu des expériences de mort imminentes dans l'émission, mais je cherche encore des histoires uniques. C'est tellement ennuyeux. La mort imminente, on revient. Je dois trouver quelque chose d'unique. Non, mais beaucoup d'histoires que nous entendons sur les expériences de mort imminentes. Il y a évidemment des similitudes, car tout le monde traverse plus ou moins le même processus, mais chacun a son histoire unique et la vôtre est assez particulière. Et nous allons parler de votre livre, ainsi que des endroits où les gens peuvent trouver vos livres et en savoir plus sur vos récits. Mais ma première question est la suivante. À quoi ressemblait votre vie avant que vous n'ayez une expérience de mort imminente? Je pratiquais le droit à plein temps au sein d'un grand cabinet régional composé de 270 avocats. En tant qu'associé, je développais ma carrière et j'avais acquis une réputation nationale comme avocat spécialiste en droit de la santé et j'étais stressée au maximum. Vivre la belle vie, n'est-ce pas? Tout ce qu'on dit qu'il faut avoir pour être heureux, l'argent, la carrière. Je suis sûr que tu avais une belle maison, une belle voiture, toutes ces choses, les choses extérieures qui sont censées compter. D'après ce que tu me dis, tu avais beaucoup de ces choses en place. C'est bien ça, n'est-ce pas? C'est une affirmation correcte, mais j'existais. Une partie de mon stress venait du fait que la plupart de mes clients étaient des prestataires de soins de santé et qu'ils demandaient de plus en plus souvent des réductions sur les honoraires que mon cabinet devait approuver. J'avais donc l'impression de toujours mendier en demandant si ce client pouvait avoir une réduction. C'était vraiment difficile de donner mon cœur et mon âme à mes clients tout en sachant quel en était l'impact financier. Vous sentiez-vous pleinement épanoui à cette période? Ah oui, ah oui. Exercer le droit, absolument. L'amour. Alors, tu suivais le chemin, tu te disais, tu sais quoi, c'est génial. Je mène ma vie exactement comme je le souhaite. Tout est en ordre. Et puis voilà. <rire> Mes associés ont décidé d'installer une unité de mammographie mobile sur notre parking. Ainsi, toutes les femmes de l'entreprise pouvaient s'inscrire pour une mammographie. Alors, je l'ai fait. Et quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel me disant qu'ils souhaitent me voir pour des études d'agrandissement et pour rencontrer mon chirurgien. J'y vais. Mon chirurgien, comment ça? Et donc, je suis allée passer des examens d'agrandissement et on m'a programmé pour une chirurgie afin de retirer trois tumeurs dans mon sein droit. Oh là là! Je dois demander parce que ma mère n'est pas partie. Elle est toujours là avec nous, mais elle a aussi traversé l'épreuve du cancer. Elle a survécu au cancer. Psychologiquement, qu'est-ce que ça fait à tout votre univers quand vous recevez ce genre de nouvelles? À cette période, ce n'était pas si sérieux parce qu'en en fin de compte, après que la pathologie a été étudiée pendant, disons, dix jours, les médecins étaient incertains quant à la dénomination exacte en raison d'une modification du système de classification. Autrefois, cette condition aurait été désignée sous le terme de carcinome en cytopathologie. C'est pendant. Avec l'évolution de la nomenclature, la terminologie a été changée en hyperplasie lobulaire indutale atypique. Ce changement n'était pas des plus clairs. Tout cela s'est passé en 2011. L'autre chaussure a finalement chuté et le diagnostic a été posé. J'ai un cancer métastatique de stade 3 dans l'autre poignet. Oh là là, nous précipitons les choses un peu trop, n'est-ce pas? Et parlez-moi de votre expérience de mort imminente. J'ai eu la première place juste avant l'intervention chirurgicale pour retirer les trois masses situées dans le sein droit. Il a été confirmé qu'elles n'étaient pas cancéreuses. Beaucoup de femmes euh, ne comprennent pas euh, ce fait important. Tous les cancers ne forment pas de masse palpable, donc on ne peut pas toujours sentir quand on a un cancer. Certains cancers laissent euh, euh, des dépôts de calcium lorsque les cellules meurent et ces dépôts peuvent être détectés lors d'une mammographie. Il est donc extrêmement important de faire sa mammographie régulièrement. 
même quand il n'y a pas de masse palpable pour le chirurgien. Un radiologue insère une aiguille de gros calibre avec un fil à l'intérieur dans le sein en utilisant cette machine à mammographie. Celle qui compresse Oui. Je suis sûre que vous ne l'avez pas eue et j'espère que vous ne l'aurez jamais. Mais après environ huit compressions et deux injections de l'aiguille avec le fil à l'intérieur, le radiologue et le technicien ont quitté la salle pour aller développer la dernière série de clichés. Et moi aussi, je suis parti. Vous venez de passer juste là. Qu'est-il arrivé? Dans la mesure où nous avons pu le reconstituer, j'ai eu un choc anaphylactique à cause de l'anesthésie locale qui avait été injectée dans ma peau, combinée à une très faible glycémie. Et donc, je suis sortie de mon corps très lentement, puis j'ai fait un bond. Dehors, je me tenais devant en pensant, « Wow, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. » Ensuite, j'ai vu le noir, mais je n'avais aucune peur. C'était rassurant, c'était une obscurité apaisante. Ensuite, j'ai aperçu un point lumineux et je me suis dit, « Ah, je reconnais cela. Il semble que je sois supposé me diriger vers cette lumière. L'idée que j'aurais pu être mort ne m'a pas effleuré l'esprit. J'ai simplement compris ce que je devais faire. Alors, je me suis avancé vers la lumière et j'ai passé un long moment seul, immergé dans cette clarté, éprouvant des ondes successives de bonheur, d'amour sans condition, d'acceptation et de joie intense. C'était comme si tout Salem et de moi dans ce mouvement perpétuel, reflétait vers son point d'origine. Et alors que j'étais seule dans la lumière, j'y suis restée longtemps. J'ai commencé à ressentir comme un téléchargement direct dans mon esprit, à la manière d'un ordinateur, tout ce qu'il y avait à savoir ou qui pourrait jamais être connu sur de nombreux sujets variés. Beaucoup étaient des choses qui m'avaient toujours intrigué pendant que je vivais la vie de Nancy. Et ils étaient juste là, et moi aussi. Le savoir qui rebondit d'un domaine de connaissance à un autre, c'est ce que je qualifie de connaissance. Et connaître ici, c'est différent de connaître dans l'existence humaine. Les connaissances que l'on reçoit dans l'au-delà sont exhaustives. Englobant, chaque fragment d'information qui pourrait exister sur le sujet, avec en plus la sensation de l'avoir personnellement, vécu de manière directe. Ainsi, tout est les émotions, les sentiments, les expériences, les sensations, tout est rassemblé en un seul et même ensemble cohérent et cela se fait simultanément. Vous n'avez pas besoin de l'apprendre. C'est juste là, instantanément, boum, vous le possédez. J'ai consacré beaucoup de temps à réaliser cela. Alors, un peu comme dans Matrix, c'était comme si vous téléchargiez littéralement. Il vous téléchargeait. Hein? Et quand j'ai vu ce film, je me suis dit, oh mon Dieu. Et c'est assez similaire, car si on fait une comparaison avec l'au-delà, la vie humaine ressemble quelque peu à cette terre qu'ils ont représentée dans Matrix. Je veux dire, ça ne ressemble pas précisément à ça. Les différences, c'est saisissant, ces différences. Alors, à ce moment, avez-vous pris conscience euh, que vous êtes décédé? Pas encore. Je le faisais en tant qu'avocat en droit de la santé. La manière dont un médecin analyserait un patient. J'ai commencé par rassembler les faits, puis j'ai procédé à un examen des systèmes. Pas de respiration, pas de pouls, rien de ceci, rien de cela. Et je continue. Mais je peux toujours respirer. Et je peux toujours voir. Et donc, j'étais là à regarder fixement et j'ai réalisé que je pouvais voir à travers l'arrière de ma tête. Je pouvais voir à 360 degrés. Je n'avais pas vraiment de tête, mais j'avais une vision à 360 degrés. Moi, vision. Et alors que je regardais à travers l'arrière de ma tête, j'ai vu le corps de Nancy dans la salle de mammographie et j'ai vu qu'elle était sur Terre, mais je savais que j'étais dans la lumière. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des soupçons et je me suis dit, maintenant, je ne peux pas être mort. J'ai toujours entendu dire qu'on passait par un tunnel vers la lumière et je suis déjà dans la lumière sans avoir traversé de tunnel. Et puis, d'un coup, je me retrouve dans un tunnel. Et il y a ceux qui, ayant frôlé la mort, racontent avoir vu des tunnels remplis de couleurs éclatantes et de lumière traversant l'univers où leurs amis et proches ou même des anges étaient là pour les accueillir. Moi, je n'ai vu que de la terre. Je me retrouve face à un sol en terre battue, entouré de murs de pierre sur lesquels de la mousse a pris racine. Tout cela me fait penser à un viaduc ferroviaire, sans doute datant des années 1920, car il existait un passage au-dessus qui, selon moi, devait être les voies ferrées. Bien que ce passage fût très étroit, j'avais l'impression qu'il était suffisamment large 
pour permettre à une Ford T de s'y frayer un chemin. Je pouvais sentir la mousse, je pouvais sentir la terre, je pouvais ressentir l'humidité sur ma peau. J'entendais les insectes, je veux dire, c'était absolument, complètement réel. Mais je n'étais certainement pas dupe. Et alors, je me suis demandé, dupé par cela Que veux-tu dire, dupé par quoi Était-ce moi qui étais dupé par la terre Alors, j'ai entrepris quelques autres expériences pour voir et pour me convaincre que juste penser un mot manifesté au sein de cet environnement. Et c'est vrai, j'ai appris, après l'avoir fait trois fois, j'ai reçu une quantité d'informations sur la manifestation. Il y avait très, très peu de mots anglais utilisés dans toute mon expérience, et manifestation en faisait partie. Et il m'a été expliqué que nous, les âmes, à l'intérieur des corps humains, manifester ce que le corps expérimenté comme réalité physique, ce sont toutes des pensées qui sont projetées euh, dans la matière physique. Après cela, je me suis rendu compte que j'étais mort. Et puis, cela semblait être une sorte de passage. J'en ai vu cinq de magnifiques lumières colorées dont je connaissais les noms là-bas, mais qui, à des yeux humains, sembleraient toutes blanches car notre spectre de couleurs est extrêmement limité. Et alors que je contemplais ces cinq lumières scintillantes, je me disais, « Ah, voilà un moment typique à la Danisson. Je suis censé entrer dans la lumière et j'en ai cinq devant moi. Il faut que je choisisse la bonne. » Et une voix qui n'était pas la mienne résonne dans ma tête et dit, « Peu importe, choisis-en une. » Et les cinq lumières se sont transformées en cinq êtres rayonnants que j'ai reconnus immédiatement comme mes amis les plus chers, les plus intimes, les plus aimés, ceux que j'ai aimés de toute éternité. Aucun d'entre eux que j'ai jamais connu dans une vie humaine ou dans une vie incarnée. Mais ils étaient mes amis éternels et j'étais chez moi. C'était la première fois et elle me fait pleurer. Pour la première fois dans la vie de Nancy, je me suis vraiment sentie chez moi. Que ce sont bien mes gens. J'ai passé du temps avec eux et faites une rétrospective de ma vie, d'accord? Et contrairement à cette rétrospective que l'expérienceur de mort imminente décrive, ah, vous allez plus loin dans l'au-delà que 99 des personnes ayant vécu une EMI, vous avez droit à une révision de vie qui inclut non seulement la vision de tout ce que vous avez vécu, mais aussi vous entrez dans la peau des autres personnes qui étaient présentes lors de ces événements. Et vous pouvez les observer et ressentir leurs émotions, entendre leurs pensées et être, eux, participants au même événement. Ainsi, vous voyez votre perspective, leur perspective et celle d'une autre personne. Tout cela en même temps. Et vous ressentez l'effet d'onde de, disons, quelque chose que vous avez dit et voici comment cela a affecté ces personnes et voici comment elles ont changé leur vie et comment cela a eu un impact sur d'autres personnes bien plus loin dans la chaîne. Et vous obtenez également les réponses à toutes vos questions. Comme toutes ces fois où vous vous demandez, eh bien, pourquoi un tel a fait ça? Et pourquoi ai-je fait cela? Et ce qui se serait passé si, eh bien, vous obtenez les réponses à toutes ces questions. Vous voyez? Pourquoi une personne a-t-elle pris telle décision? Parce qu'en vous immergeant dans sa pensée, vous comprenez son processus de réflexion. Et vous envisagez également les conséquences d'avoir pris des décisions différentes. Aussi, vous obtenez en quelque sorte des chronologies alternatives, si vous voulez. Non, ce ne sont pas vraiment des chronologies alternatives. Ce sont juste des projections de réfléchir à ce qui se serait produit si vous aviez pris une autre décision. Mais alors que cela se déroulait, je me disais en moi-même, déjà vu, déjà vécu, donc ça ne m'intéressait pas vraiment de regarder ça, si ce n'est pour voir que chaque fragment de données sensorielles que Nancy avait jamais perçu était là. Chaque ciel, chaque son, chaque pensée, chaque espoir, chaque rêve, tout était là. Mais j'ai commencé à recevoir le téléchargement de ces centaines et centaines, ou peut-être même des milliers, d'autres vies. J'avais vécu à travers l'univers sous la forme de toutes sortes de créatures et d'entités. Cela était nettement plus fascinant que l'existence de Nancy. Je présume que oui, car j'ai déjà expérimenté la vie de Nancy. Les souvenirs des autres vie m'échappe. Alors qu'il se téléchargeait, je me remémorais chaque instant de chacune de ses vies. Et j'étais sidérée de pouvoir penser, ne serait-ce qu'un seul instant, que j'avais pu être Nancy. Je veux dire, 
C'était tout simplement ridicule. Comment ai-je pu concevoir l'idée que je ne suis qu'un simple être humain? Quand j'avais vécu ces éons et éons d'autres vies, et que je me souvenais de chaque instant, de chacune d'entre elles, et donc, c'était comme si je les échantillonnais en me remémorant. C'était comme une promenade dans le couloir de la mémoire. Sauf que la voix de la mémoire englobait l'univers dans son intégralité. Après cela, j'ai réalisé que je pouvais acquérir des connaissances sur des sujets précis. Comme si, en concentrant mon attention et mon intention de connaître la réponse, je pouvais obtenir des informations spécifiques au lieu de simplement avoir des choses aléatoires qui me viennent à l'esprit. Et je ne savais pas combien de temps j'allais rester là, alors je me suis dit, autant poser les grandes questions. Alors j'ai demandé, qu'est-ce que Dieu? Qui suis-je? Quel est le but de la vie? Que attend Dieu de moi? Où se trouve le paradis? Où se trouve l'enfer? Et quelle est la vraie religion? J'ai posé cette dernière question parce que j'ai été élevé dans la foi catholique et je sais qu'il a dit, lui a dit que c'était la vraie religion, ce que je crois. Soyez sincère, comme elle toute. Alors, j'ai obtenu les réponses à toutes ces questions, téléchargées sous forme de connaissances. Et ensuite, en acquérant ces connaissances, j'étais en colère. Je suis surpris qu'on puisse être en colère dans l'au-delà, mais j'étais en colère. Je me suis sentie trahie. J'avais l'impression que tout le monde était au courant, sauf moi. Je dois être vraiment idiot pour ne pas l'avoir su plus tôt. Ça, c'est quelque chose que tout le monde doit savoir. Et pourtant, personne ne m'en a parlé. Mes parents ne m'ont pas révélé la vérité. Mon église ne m'a pas non plus dit la vérité. Mon école ne l'a pas fait. L'école catholique ne m'a pas dit la vérité. Pourquoi ne me disaient-ils pas ces choses? Pensaient-ils que j'étais stupide? Pensaient-ils que je ne pouvais pas le gérer? Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi quelqu'un m'aurait enseigné cette religion complexe alors qu'il n'y avait pas un seul élément de vrai. Et je venais tout juste d'obtenir la vérité directement de la source littéralement de la source. Et je crois que c'était en partie pour m'apaiser à ce sujet. J'ai vu en quelque sorte un documentaire historique sur la planète Terre, sur la manière dont les religions se sont développées et comment elles en sont arrivées à être ce qu'elles étaient à mon décès et ce qu'elles allaient devenir à l'avenir. Afin que je puisse voir, cela a été une tentative de bonne foi par des âmes conscientes qu'il y avait quelque chose au-delà mais ils ne pouvaient pas déterminer ce que c'était. Alors, ils projetaient des caractéristiques humaines, la vie, les réflexions et les suppositions des êtres humains, ainsi que leur interprétation concernant l'espèce humaine, sur Dieu et sur l'au-delà, en partant de l'hypothèse que cela devrait rester identique. Ainsi, cela a eu pour effet de me calmer un peu, n'est-ce pas? Je veux dire, il suffit de jeter un œil à la mythologie grecque pour comprendre c'est précisément ce que faisaient les Grecs anciens. Je veux dire... Prenons Zeus et les autres dieux. Ils entretenaient des liaisons et avaient des enfants hors mariage. Ils se livraient à toutes sortes d'actes. En réalité, c'était une projection complète des faiblesses humaines sur le panthéon divin. Je sais, élevé dans la foi catholique, je ressens encore beaucoup de culpabilité. Je ne t'en tiendrai pas rigueur pour cela. Le concept du paradis et de l'enfer m'était très difficile à comprendre, surtout l'idée qu'il y avait un enfer. Et je me disais... Si ma propre mère ne m'enverrait jamais à la damnation éternelle, même si j'avais commis les pires atrocités, je veux dire, on observe des mères de tueurs en série, dans la salle d'audience, soutenir que leur enfant est vraiment un bon garçon. Je n'arrivais pas à comprendre un Dieu si colérique et vindicatif et égocentrique même. Surtout dans l'Ancien Testament où tu dois me glorifier, tu dois te concentrer sur moi. J'ai besoin de ton attention. Le Dieu, à mon avis, n'est pas aussi fragile. Et ce que je voulais dire n'est pas non plus. Je l'imagine tout à fait en train de dire non. Vous devez faire exactement ce que je dis. Vous devez me respecter et me rendre hommage. Je me dis que cela n'a aucun sens. Les religions occidentales, au moins, n'ont jamais eu de sens pour moi. Je pense que je me suis beaucoup plus rapproché des religions orientales, même si elles ont aussi leur propre complexité, leur faiblesse également. Mais il semble qu'elles soient un peu plus proches de certaines d'entre elles. Vous savez, euh, je crois que c'est Yogananda qui a dit, j'adore utiliser cette citation. Il dit, Jésus a été crucifié sur la croix en un jour, mais ses enseignements sont crucifiés depuis les 2000 dernières années. N'est-ce pas incroyable? Car si vous revenez aux véritables enseignements que Jésus tentait de transmettre. Bien souvent, j'ai l'impression que les chrétiens ne se comportent pas comme le Christ. 
Eh bien, lors de cet examen de l'histoire religieuse que j'ai vu, j'ai constaté que il n'y avait personne dont l'histoire de vie correspondait à celle de Jésus-Christ. Vraiment Racontez. Cette histoire est constituée de petits fragments égyptiens. Mythologie, de petits fragments de mythologie chinoise, de petits fragments de croyances religieuses de l'époque et nombre de des fragments de la vie quotidienne d'un groupe de nomades ceux qui étaient considérés comme hérétiques par les Juifs qui croyaient que le royaume de Dieu allait arriver, genre tout de suite. Et ainsi, j'ai observé comment ces différents éléments s'assemblaient. Des décennies après la prétendue vie de Jésus, et ils ont été rassemblés par des dirigeants spirituels qui tentaient de réunir essentiellement des païens, c'est ce qu'ils considéraient comme des païens, pour les intégrer dans la religion chrétienne. Et donc, il, le christianisme est ajusté avec beaucoup de... Et des jours fériés qui ont été transformés en jours saints, qui en réalité n'existaient pas, mais ils souhaitaient maintenir ces moments de célébration car cela attirait les personnes non juives. Ils avaient besoin d'une figure car toutes les religions avait déjà eu auparavant un homme comme une figure de prouesse divine, ils en ont créé une. Alors, vous avez dit que vous aviez posé six questions. Quelles sont donc les réponses à ces six questions? Qu'est-ce que Dieu? Dieu est source d'énergie. n'a strictement aucun point commun avec les êtres humains. C'est doté d'une puissance infinie et omniscient, aimant sans condition, possède une personnalité distincte et créative. Extrêmement curieux, non? Et de sa curiosité. Elle est la créatrice de l'univers. Mentalement, il a imaginé des choses comme qu'il savait pouvoir exister mais qu'il ne pouvait expérimenter directement à cause de sa propre nature. Alors, il a imaginé cet univers comme nous imaginons des rêves. Il a rempli l'univers de créatures et d'objets divers de la même manière que nous remplissons nos rêves avec des personnages et des endroits variés. Et alors, afin de faire l'expérience de ce que c'était être dans cet univers, être à l'intérieur d'un humain, être à l'intérieur d'un arbre, être à l'intérieur d'un rocher, être à l'intérieur d'une... Comète. Il transférait sa propre conscience et sa perception personnelle de lui-même dans ces divers objets composés de matière physique, comme ce que les humains appellent l'âme. Et cela fonctionne de manière bien plus sophistiquée. Mais de façon similaire à nos rêves, il y a toujours un personnage. C'est nous. C'est le même personnage que nous incarnons pendant la journée. Et nous sommes à l'intérieur de ce personnage de rêve, vivant le rêve, de la même manière que nous sommes à l'intérieur d'un corps humain expérimentant la vie humaine de l'intérieur. Et c'est précisément ce que réalise la source. Elle vit et fait l'expérience de l'univers. De l'intérieur, c'était tout ce qu'elle avait imaginé. Ainsi, la personne que vous aimez autant que vous-même, celle que vous considérez comme le véritable vous, votre identité, votre personnalité, il s'agit de l'âme, pas le corps, tous les êtres humains sont fondamentalement les mêmes. Ils ont les mêmes traits de caractère. Ils ont les mêmes personnalités très restreintes. Ils ne sont vraiment pas différents des chiens, des chats, des chevaux, des vaches et des cochons. Nous les honorons car nous vivons en eux. Nous portons ainsi l'honneur de nous-mêmes en tant qu'êtres spirituels dans la vie humaine. Donc, toutes les merveilles et actions vertueuses observées faites par les humains et toute la bonté que vous reconnaissez en vous. C'est la source. C'est vous qui agissez en tant que source dans le monde physique. Et tout ce que vous apercevez qui se révèle être violent, égoïste, autocentré, manipulateur et... Et c'est simplement la nature animale typique. Les humains ne sont que des animaux. Et ils se comportent de manière identique. De même, nous ne blâmons pas les tigres lorsqu'ils chassent et tuent. 
des poissons de la nature. Les humains agissent de la même manière, mais nous les condamnons sans réaliser que nous condamnons nos propres corps d'animaux hôtes. C'est la réponse numéro un et numéro deux. Qui est-ce? Qui sommes-nous? D'accord, nous avons un et deux. Quelles sont donc les autres réponses? Je suis réellement fasciné. Quel est le sens de la vie? On m'a assuré de son existence. Trois objectifs majeurs et deux, en quelque sorte. Ajouter des objectifs. Quels objectifs principaux? La plupart des âmes qui s'incarnent veulent. Leur objectif en s'incarnant est de collecter des données sur un sujet particulier, trait de caractère, aspect de la matière physique que la source ne peut pas expérimenter directement, et cela constituera quelque chose que plus d'une espèce dans l'univers expérimente. Ainsi, notre incarnation ne se limite pas uniquement à la forme humaine. Nous prenons vie sous de multiples formes. Imaginons donc que la notion que vous désirez explorer ou saisir est la cupidité. Vous vous incarnerez alors dans chaque créature de l'univers, encore et encore, pour expérimenter ce qu'est la cupidité, de tous les angles possibles, 360 degrés de perspective. Et vous répéterez ce processus maintes et maintes fois dans une grande variété de créatures jusqu'à ce que vous ayez intégré toutes les leçons contenues dans ces expériences. Cela s'est téléchargé dans mon esprit. C'est de ce point précis qu'elles tirent leur origine. Elles proviennent de diverses sources, mêlant les connaissances théoriques aux expériences pratiques des âmes qui se sont incarnées. C'est ainsi que la plupart des âmes agissent, vivant et accumulant des expériences. Euh, ce que j'appelle un thème, un trait de caractère, une émotion, un aspect, un aspect physique de l'univers que la source ne peut pas expérimenter directement. Le deuxième. Pas aussi courant, mais plus courant que le troisième. Consiste à s'incarner avec quelqu'un que vous aimez pour être son soutien. Ainsi, si l'âme A veut s'incarner dans la vie humaine, et peut-être que c'est la première fois qu'elle vient à la vie humaine, et que l'âme B a été ici beaucoup de fois, alors l'âme B accompagnera A et s'incarnera en quelque chose ou quelqu'un qui aurait du sens en tant que personne de soutien, comme une mère ou un père, un frère ou une sœur, un rabbi, un prêtre, un enseignant, un entraîneur, quelque chose comme ça. Et cela, l'unique mission de l'âme B est de soutenir l'âme A dans cette vie. Le reste du temps doit être plaisant. Même en étudiant un sujet, si vous ne vivez pas une situation où il se manifeste, cela devrait rester divertissant. Vous êtes supposé prendre du plaisir. Et puis le troisième objectif majeur est d'être un catalyseur comme vous vous incarnerez avec quelqu'un que vous aimez afin de faire quelque chose dans leur vie qui sera un catalyseur pour eux, quelque chose qui les aidera à atteindre un objectif. Et ainsi, ce catalyseur, cet événement singulier, a le potentiel de rendre le reste de l'existence humaine agréable. Et donc, l'objectif principal est, dans l'au-delà, j'ai pris conscience que nous considérons, la Terre est considérée comme une planète très primitive, sauvage, exotique. Et les humains sont primitifs, indomptés, sauvages, passionnants, des créatures hors normes. Par conséquent, nous le percevons comme un défi, celui de s'incarner sous forme humaine et d'essayer de les maîtriser, de les empêcher de se comporter de manière sauvage et violente, ainsi que d'autres excès. Ainsi, notre but principal est de déterminer si nous sommes capables, ne serait-ce que pour de courts moments épisodiques, de réaliser cet exploit, exprimer un amour inconditionnel de l'intérieur de cette bête sauvage que nous chevauchons. Et nous devons dompter l'animal pour y parvenir. C'est un peu comme essayer de dompter un étalon sauvage. Si vous êtes un cow-boy et que vous avez monté beaucoup de chevaux, mais il y a « Oh, il y a ce côté sauvage. Je vais voir si je peux briser cet étalon et voir si je peux le dompter. » Donc, c'est un concept similaire à bien des égards. Et certains humains sont plus faciles à contrôler que d'autres. Oh oui, j'en suis sûr. Ce sont les objectifs. Où est ça le paradis? C'est un état d'existence, pas un lieu. C'est l'état d'existence auquel on parvient quand on n'est pas incarné dans un corps physique. 
Ainsi, entre les incarnations, nous revenons au paradis et le paradis est une étape de la vie éternelle. C'est l'étape à partir de laquelle nous nous incarnons. Il existe d'autres étapes, un peu comme les humains ont l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. La vie éternelle a des étapes comme ça. Ainsi, nous pouvons grandir vers l'étape de l'incarnation. Ou peut-être pas, il se peut que nous ne nous incarnions jamais. Nous pouvons dépasser l'étape de l'incarnation et continuer à vivre la vie éternelle en faisant d'autres choses, dont certaines que j'ai faites. Il n'y a pas d'enfer. J'ai vu la source créer. Je me suis souvenu de la création de l'univers et il n'y avait pas d'enfer créé. Et au moment où la source a créé l'univers, il n'y avait aucune autre entité. Il n'y avait aucune force maléfique comparable, ni esprit maléfique. Il n'y avait que la source. Tout ce qui existait est la source. Et puis, la source m'a aussi fait savoir qu'il n'y a pas d'enfer, comme vous parlez, quand vous affirmez que rien d'autre n'existait. Je proviens d'un milieu créatif, actif dans le cinéma et l'écriture, entre autres. Et je suis aussi écrivain. Vous êtes l'origine de l'histoire. Vous écrivez tous les personnages, l'univers. Tout émane de vous. Aucune autre force n'existe. Dans ce processus, dans le processus créatif, vous êtes littéralement le dieu, la source de tous les personnages. Et c'est vous qui décidez de leur destin, s'ils meurent ou vivent, s'ils deviennent méchants ou non, littéralement. Le périple du héros, tel que Joseph Campbell l'a décrit, parle de lutte, de voyage, de franchissement d'obstacles, de toutes ces choses. Mais vous, en tant qu'unique écrivain, il n'y a pas d'autre. Dans ce processus créatif, vous êtes comme un dieu, la source de tous les personnages, décidant de leur destin, vie ou mort, bonté ou malice. Vous avez le contrôle à moins de coécrire ou de considérer les commentaires d'un producteur exécutif. Mais en général, le contrôle est vôtre. Cette analogie est donc pertinente, car en tant que créateur, vous êtes, et vous êtes la source première de l'art que vous produisez, que cela concerne l'écriture, la peinture ou la musique, chaque forme étant une création distincte et unique. C'est comme si vous modeliez tout ce qui vous entoure sans qu'il existe une autre perspective ou dualité en jeu. Est-ce que cette idée vous paraît cohérente et sensée? J'adore écouter quand vous puisez. Tout ce que vous venez de dire sort directement de la bouche de l'entité centrale, la source, la créativité. C'est direct de la source. Donc, pendant votre processus créatif, vous êtes étant une source dans le monde. Vous serez bien de cette source, n'est-ce pas? Et une fois de plus, j'ai eu des discussions avec de nombreux artistes de renom et il me plaît toujours de leur poser cette question. Ressentez-vous cela? D'où puisez-vous l'inspiration, le flux créatif? Et ils répondent, « Y a-t-il un moment lorsque vous écrivez et puis, après une heure d'écriture, vous regardez et vous vous dites, « Qui a écrit ça? C'est vraiment du bon travail. » Et ils disent, « Ouais, je suis constamment à la recherche de cela. Ça ne se produit pas à chaque fois, mais je m'efforce vraiment de me connecter à cela. » Et je crois que la plupart des artistes, en particulier ceux qui ont atteint un haut niveau, saisissent que cela passe à travers eux, qu'ils agissent en tant que filtre, avec leur propre personnalité en quelque sorte, les mots finiront par sortir. Donc, s'ils sortent à travers toi ou s'ils sortent à travers moi. Mon expérience de vie, mes goûts, mes choses, ça va filtrer à travers, mais l'information sera quand même transmise par toi. Et il y a tout un art à capter cela et à le faire à un haut niveau. J'ai écrit cinq livres et je travaille toujours sur le sixième. Alors, je sais que je me réveille le matin à 4h30 et c'est là et je tape tout ça. Et quand j'ai terminé, je meurs de faim et je regarde ça en me demandant D'où ça vient? Ah oui, c'est bien ainsi que ça s'est passé. Avec mes deux premiers livres, j'écrivais simplement, et parfois, en regardant, je découvrais avoir écrit mille, voire cent deux mille mots d'un trait, sans effort. Ensuite, en relisant, le texte me semblait étranger, comme s'il n'était pas de moi. Cela me semble étranger, et je commence à entrevoir un peu de ce que je mentionnais précédemment. La manière dont tout est arrangé ensemble, le processus créatif est vraiment magique, le processus. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime tant en parler dans l'émission. Parce que, même si vous n'allez pas devenir artiste, si vous écoutez, même si vous allez devenir artiste, il y a de la créativité dans tout ce que nous faisons dans la vie. Je veux dire, cette technologie par laquelle nous communiquons en ce moment même est extrêmement créative. Quelqu'un a dû l'imaginer. Les chaises sur lesquelles nous sommes assis, le toit au-dessus de nos têtes, 
Tout cela est issu de l'imagination de quelqu'un quelque part qui un jour a dit, « Tiens, j'en ai marre de m'asseoir sur cette pierre. Concevons quelque chose pour s'asseoir. » Et ils ont assemblé du bois et, oh, la première chaise a été créée, puis ça n'a cessé d'évoluer à partir de là. C'est donc assez fascinant. Oui, bien sûr, quand j'écris, ce que je mets sur le papier, ce sont des souvenirs, mais ce ne sont pas des souvenirs conscients. Je veux dire, ils le deviennent une fois que je les ai écrits, mais j'écrivais des souvenirs de l'au-delà et j'y retourne réellement et revivre l'expérience. Et c'est ce qui se dégage à travers mes doigts, sur le clavier, sur le... Vous êtes toujours plongé dans votre expérience après avoir été téléchargé. Vous explorez un océan de connaissances. À quel moment prenez-vous la décision ou êtes-vous renvoyé à Nancy? Eh bien, après avoir regardé le documentaire de... Histoire des religions. Était-elle bien produite? Le montage était-il bon? Et le son, comment était-il? Je ne suis pas sûre si c'était correctement monté, mais c'était une expérience véritablement multidimensionnelle. J'avais comme une voix dans mon oreille qui me fournissait des explications et il y avait aussi comme des bandeaux d'informations qui défilaient en haut et qui décrivaient comme les différents périodes temporales scientifiques et les qui se déroulaient. C'est toute une production National Geographic ici. Ouais. Et je le regardais en tant que Nancy. Je veux dire, je pouvais encore me sentir comme Nancy. Et puis je le regardais en tant qu'entité spirituelle. Et je le regardais en tant que source. C'était vraiment génial. J'aurais aimé pouvoir le filmer. Mais ensuite, j'ai retrouvé mes cinq amis, les êtres faits de lumière, et ils ont prononcé ces mots. Et ils ne m'ont pas dit que tout était de la télépathie mentale. Ils m'ont fait comprendre que je devais apprendre à fusionner avec eux pour que nous puissions avancer. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à fusionner mon énergie avec celle, disons, de l'un d'entre eux. Et pendant que j'étais en eux, je pouvais capturer des fragments de vie physique qu'ils avaient vécu. Et je pouvais vivre ces vies physiques, ces scènes. Je pouvais vivre ces scènes en tant qu'eux. Ou je pouvais les vivre en tant que moi. Être à l'intérieur d'eux être dans la réalité physique et vivre cette expérience unique. Je l'ai fait encore et encore, un à la fois, puis deux à la fois. Finalement, j'ai atteint le point où je pouvais fusionner avec les cinq simultanément. Nos énergies étaient totalement combinées, en parfaite harmonie. J'ai ressenti ce que c'était que d'être un être de six, un être collectif, uni, et j'ai fini par comprendre que la source, c'est l'être collectif. Comme quand on parle des personnages d'un livre, la source est constituée de sa propre essence fondamentale ainsi que de tous ses personnages mentaux qu'elle a engendrés. Alors, il m'a fallu m'accoutumer à cette sensation étrange de faire partie d'un tout collectif. Et puis, on a comme plongé encore plus profondément dans l'intimité du cœur de la source. Et je ne sais pas ce qui est arrivé à mes amis, mais je suis arrivée à un moment où je me suis réveillée j'ai pris conscience que je suis la source. Et vois, j'ai assisté à la création, je me suis souvenu l'avoir façonné. Je m'en souviens en tant que source. Je n'ai pas seulement observé, je m'en suis souvenu, fusionnant avec ces autres êtres. Et je me suis souvenu, et c'était bien cela. Et je me suis réveillée et j'ai pensé, je l'ai fait par moi-même. Je suis entrée volontairement dans la vie de Nancy. Cela a été mon choix délibéré. J'ai façonné tout cet univers physique, toute cette existence. C'était mon œuvre, manière de ressentir. Mais plus important encore, je n'ai jamais été seule. Je n'ai jamais manqué d'amour. Jamais été à la dérive. Je n'ai jamais seule et isolée. Je n'ai jamais été Cela même ressenti l'expérience la plus intense et puissante jamais connue dans ma vie. Car dans la vie de Nancy, j'avais souvent l'impression d'être là, tout seul, tu sais, sans âme sœur. Je ne connaissais vraiment personne qui me ressemblait. Et puis, savoir que, euh, quoi qu'il arrive, je ne suis jamais seule. Et quoi qu'il arrive, nous sommes deux. Il y a un corps et une âme, et nous sommes toujours là, l'un pour l'autre. Nous ne sommes jamais seuls. Et tout ça aussi, le moment précis où je prenais conscience de mon existence, 
Je me le répétais sans cesse dans mon fort intérieur. Tu sais, c'est vraiment l'essence même de Nancy. Quelqu'un devrait vraiment le dire à ces gens-là. Quelqu'un devrait absolument les en informer. Je continuais de le dire. Et la prochaine chose que je sais, pris dans un tourbillon en rentrant vers Nancy, et je disais, je ne voulais pas dire savoir. Je pensais que quelqu'un devrait informer. Quelqu'un. Quelqu'un devrait dire que je ne me suis pas porté volontaire. Oui, j'étais content là où j'étais, mais apparemment, juste moi. Eh bien, c'était sensiblement cela. Mon objectif était de faire en sorte que quelqu'un informe ces gens de ce que Nancy avait découvert et expérimenté. Et il fallait que ce soit moi, car j'étais le seul qui avait réellement été immergé dans le monde de Nancy. Retour au corps, il se battait comme chien et chat pour ne pas y retourner parce qu'il était mort, n'est-ce pas? Je veux dire, elle était vraiment froide et glissante. Combien de temps êtes-vous restée inconsciente? Je m'adresse à vous. Pour combien de temps exactement? Je n'ai jamais perdu connaissance, pas même pour un seul instant, Nancy. Elle était morte. Nous estimons le temps nécessaire entre 10 et 15 minutes, selon la durée pendant laquelle les autres étaient partis. Mais selon votre expérience, selon votre conscience, euh, il n'y avait pas de temps. Vraiment, quand vous dites que vous avez passé beaucoup de temps là-dessus, que vous avez regardé un documentaire et tout ça... Oui, non, il se passe beaucoup. Beaucoup de choses se sont passées. Mais pour vous, le temps n'est pas vraiment quelque chose que beaucoup de personnes ayant frôlé la mort disent qu'il n'existe pas. Oui, le temps n'existe pas. Le temps est une mesure artificielle utilisée par les humains, comme les centimètres et les kilogrammes. Il n'existe nulle part ailleurs. Euh, je veux dire, pour ceux qui ne comprennent pas cela, je suis genre, regardez, nous avons créé le temps en fonction des rotations de notre soleil. Si nous vivions sur Jupiter, le temps serait différent. Si nous vivions sur Pluton, le temps serait différent. Si nous vivions dans un autre univers, le temps serait différent. C'est juste arbitraire. Ou il n'y aurait pas de temps. C'est simplement une construction arbitraire de notre part. Imaginez, si l'on voyageait à travers différents univers où il n'existe pas de soleil pour marquer le temps, il n'y a techniquement euh, pas de temps euh, où euh, vous existez, tout simplement. Oui, et c'est un concept difficile à comprendre pour les gens, mais il n'y a réellement pas de temps. C'est une notion fabriquée basée sur la rotation de notre soleil et de notre planète en particulier. Donc, enfin, c'est une remarque à part. Cela restait tout de même assez intéressant. C'était le cas. Alors, vous êtes de retour et puis les gens essaient de vous ramener. Quand je suis assez revenu dans le corps pour voir à travers les yeux de Nancy, j'ai aperçu le radiologue ainsi que le technicien en radiologie qui était au fond de la salle. Ils avaient positionné les clichés mammographiques sur le négatoscope. Ils ne se sont même pas encore rendus compte que vous étiez parti. Non, ils ignoraient tout, absolument. Le radiologue esquissait une carte précise sur l'enveloppe des clichés mammographiques. Incisez ici, chirurgien, conseillait-il. Ainsi donc, j'avais l'impression de parler à travers un mégaphone du fond de mon corps jusqu'aux lèvres et j'ai dit, je me suis évanoui. Et puis, le médecin s'est retourné et s'est approché de moi, tout comme le technicien en radiologie. Et le technicien est sorti dans le couloir et a crié pour qu'une infirmière vienne. Et le radiologue me regarde. Elle me dit, « Savez-vous qui vous êtes? »« Cher répondu, oh, oui, et bien, je sais parfaitement qui je suis. » Elle me l'a dit, « Savez-vous qui je suis? » Et j'ai répondu, « Vous me semblez familière, mais je n'arrive pas à vous situer. » Eh bien. Non seulement c'était ma radiologue, mais aussi une cliente. Je la connaissais depuis des années. Et elle m'a demandé, « Savez-vous où vous êtes ?»« Salle de mammographie. » Mais il était évident que j'avais à peine la force de parler. Alors l'infirmière est entrée, me pose un brassard de tensiomètre sur cette idée. Et la première mesure que je l'ai entendue annoncer était de 60 sur palpation. La normale étant de 120 sur 80. C'est quoi palpation cela signifie que vous sentez quelque chose, mais ce n'est pas assez fort pour être détecté par le tensiomètre. Oh Jésus, donc vous avez vraiment... Ouais. Il a fallu une demi-heure pour que ma tension artérielle remonte à la normale. Je leur ai dit que je mourrais littéralement de faim. Et j'ai dit au radiologue, genre, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas reconnu l'anaphylaxie. Je lui avais dit les symptômes que j'avais avant de mourir. Je lui ai dit, mon cœur s'emballait, je transpirais, j'avais une faim de loup. J'avais l'impression que j'allais m'évanouir, moi. Et ce sont tous genres des signes révélateurs de l'anaphylaxie. D'accord, donc euh, vous revenez. Je suppose que cela n'a pas pris longtemps pour que vous retrouviez toutes vos forces, ou bien êtes-vous resté à l'hôpital pendant un certain temps? Eh bien, incroyablement, ils m'ont sauvé de la mort pour m'emmener au bloc opératoire. Et j'ai trouvé ça incroyable. 
c'est comme si, littéralement, vous veniez de perdre connaissance. Vous avez traversé tout ça, mais ont-ils compris que vous étiez mort Non, je n'ai pas dit que j'étais mort. Tout ce que j'ai dit, c'est que j'ai perdu connaissance parce que j'étais terrifiée. Je n'ai pas pu dire à qui que ce soit que j'étais mort pendant un moment. Ils m'ont donc conduit au bloc opératoire où ils m'ont rapidement posé une perfusion et ont commencé à m'administrer une solution de glucose. Et ils m'ont conduit au bloc opératoire. Je n'ai pas été laissé seul. À aucun moment ultérieur à cela. Après ma chirurgie, l'anesthésiste est venu vérifier comment je me sentais. Je lui ai avoué que j'étais affamée comme un loup. Alors, elle est partie et m'a apporté une barre Snickers. J'ai trouvé cela adorable. Ensuite, ils m'ont mis dans une chambre d'hôpital pour un moment et il y avait genre... Je ne sais pas exactement qui c'était. Peut-être un bénévole ou une autre personne qui était assise à un petit bureau, semblable à ceux que l'on trouve dans les écoles, placé juste au pied de mon lit et qui m'a simplement observé en silence pendant tout ce temps. Puis ils m'ont autorisé à quitter l'hôpital. Combien de temps s'est écoulé avant que vous ne décidiez de partager ces informations que vous avez apprises avec le monde? Eh bien, voyez-vous, l'opération a eu lieu en 1994. Nous sommes le 14 mars 1994. Euh, quelques mois plus tard, je suis mort une nouvelle fois. J'ai rejoint l'au-delà et j'ai rencontré un groupe de... des entités spirituelles, des êtres, enfin, ce genre de choses qui exprimaient en substance. Vous ne travaillez pas sur votre mission. Comment êtes-vous décédé, d'ailleurs, lors de votre seconde mort? Je l'ignore. J'étais très indécis pendant des années après ça. C'était dur de garder une pression sanguine et un rythme cardiaque normaux, ainsi qu'une température corporelle stable. Parfois, ma température chutait à 35, quelque chose. Ouais. Et ma tension artérielle descendait à 60 sur 30, et mon rythme cardiaque faisait des hauts et des bas. Compris. Je ne sais pas ce qui m'a terrassé. En gros, ils ont dit, tu as une mission, tu dois t'y consacrer ce que tu ne fais pas. Alors, ressaisis-toi. Alors, je et quitter mon cabinet d'avocat, car cela m'a pris quelques mois pour en quelque sorte, disons. J'ai quitté mon cabinet d'avocat après quelques mois, le temps de définir ma mission. Je suis partie et ai créé mon cabinet le 1er octobre. Ainsi, de mars à octobre, je suis restée, puis j'ai lancé ma propre structure pour exercer le droit en indépendant. Je n'ai parlé à personne de cela. J'ai informé mon chirurgien qui, sans surprise, a minimisé l'affaire. Donc, c'était très décourageant. Ce n'est que, je pense, 2001, c'est l'année où je l'ai rencontré, ou peut-être même un peu avant cette année-là, que notre rencontre a eu lieu. Quelqu'un de l'IANDS, l'Association internationale pour les études des expériences de mort imminente, qui m'a parlé de cette organisation. Et j'ai commencé à assister aux réunions de l'IANDS et j'ai raconté mon histoire pour la première fois lors de la toute première réunion de Lyons à laquelle j'ai assisté. Quand, quand j'ai partagé mon vécu, vous savez, en tant que personne ayant eu une expérience de mort imminente, comment votre famille, vos amis, vos collègues ont-ils réagi à cette nouvelle version de vous? J'adore poser cette question aux personnes ayant vécu une expérience de mort imminente. Je suis toujours fasciné par la psychologie de votre gestion des réactions des gens qui vous entourent face à ce changement radical, car vous n'étiez clairement plus la même Nancy qu'avant cela, et vous êtes devenu une personne complètement différente, avec un ensemble de compréhension et de connaissances nouvelles. Comment votre famille, vos amis et vos collègues ont-ils géré cela, et comment avez-vous géré le fait qu'ils ne le géraient pas? Ils n'ont pas prononcé un seul mot. Personne dans ma famille n'a discuté de mes expériences avec moi. Ils savent que je fais des podcasts, que j'ai écrit des livres. Ils savent... Personne ne m'a rien dit. Mes amis du cabinet d'avocats me considéraient juste comme un traître pour avoir quitté le cabinet, évidemment. Et ils ont cessé de me parler. Et mes amis, en dehors du cabinet, savaient que j'avais changé, mais je n'ai dit à personne pourquoi. Je me suis donc retrouvée assez seule dans mon coin. Pendant deux ans, tout ce que je souhaitais, c'était de pouvoir rentrer chez moi. Je n'avais pas de pensée suicidaire ou autre. Je ne désirais vraiment pas être ici. Un autre trait commun à ceux ayant vécu une expérience de mort imminente, c'est ainsi. C'est vraiment horrible. Je ne souhaite pas rester ici en bas. Je perdais sans cesse connaissance et revenais. Des morceaux de ce que j'ai vécu dans l'au-delà. Je ne peux pas déterminer si j'étais en train d'y retourner, si ce sont des flashbacks ou quelque chose d'autre, mais c'était difficile. 
Mais ensuite, vous avez évidemment trouvé votre rythme lorsque vous avez commencé à écrire vos livres. Eh bien, j'ai commencé à écrire mes livres parce que j'étais trop malade pour faire quoi que ce soit d'autre. Je vous ai dit que mon corps était complètement détraqué. Et j'en étais arrivée au point où je ne pouvais même plus m'asseoir pendant un temps très long sans perdre connaissance. Et j'étais sur le point de passer. Mon médecin de famille tentait de déceler la cause de mes soucis de santé et il me demandait simplement de patienter dans une salle de consultation pendant qu'il consultait d'autres patients. Ensuite, il revenait pour me poser des questions et prendre des notes avant de repartir et de revenir encore une fois. Il m'a donné des médicaments pour essayer de stabiliser ma tension artérielle et maintenir mon rythme cardiaque stable. Et j'ai traversé toute une série de choses. Et puis, je suis mort encore. Cette fois-ci, je suis revenu et j'ai rencontré un groupe différent d'entités. Néanmoins, c'était le conseil qui surveillait ma mission. Et ils ont affirmé, « Vous ne remplissez pas votre mission. Nous ne vous en tiendrons pas rigueur. Vous pouvez rentrer et rester chez vous. Nous ne vous en tiendrons pas rigueur. Ou vous pouvez retourner à Nancy. » Si vous choisissez de rentrer, vous en souffrirez pour le reste de sa vie. Et j'ai ressenti beaucoup de choses différentes. L'une d'entre elles était, je ne voulais vraiment pas échouer, surtout quand la source te confie une mission importante. Je vais m'en occuper. Et je ne voulais pas échouer dans cette tâche. Et aussi, je ressentais toujours fortement que quelqu'un devait informer ces gens. Et ce quelqu'un, c'était moi. Et puis... Une partie de moi voulait juste voir ce qui allait se passer parce qu'il avait vu l'avenir et je voulais voir combien de ses prédictions allaient se réaliser. Et une partie de moi se sentait juste pourrie pour avoir laissé Nancy tant de fois. Alors je suis revenue dans ce corps, sachant qu'on allait souffrir ce qui est arrivé. Mais je lui ai fait une promesse. Je ne la quitterai plus jusqu'à ce qu'elle soit prête. Depuis, j'ai eu soit des expériences de mort imminentes, mais je ne suis pas réellement mort. À chaque fois, on a réussi à me réanimer. Wow, c'est incroyable, Nancy. Tu as vraiment vécu toute une incroyable aventure, n'est-ce pas? Je, heureusement, ma fille a été avec moi tout le long. Parler, vous savez, c'est quelque chose d'intéressant. Je parlais à José Hernandez. C'était un autre individu ayant vécu une expérience de mort imminente qui était dans l'émission. Il a dit quelque chose de si beau à propos du corps. Et c'est si intéressant parce que nous tous, nous nous malmenons vraiment critiquons notre apparence à cause de la manière dont les médias nous représentent ou des opinions des autres, de ce à quoi nous devrions ressembler et des choses comme ça. Et il a dit, lorsqu'il était en train de mourir et qu'il vivait son expérience de mort imminente, il flottait au-dessus de lui-même et il a vu son corps assis là, sur la table d'opération, peu importe où. J'ai oublié comment c'est arrivé, mais il était à l'hôpital et il a dit, comme s'il pensait, mon Dieu, pourquoi étais-je si tellement brutal avec mon corps? Je l'ai tellement malmené. C'est comme si simplement les mots, les injures verbales que tu as proférées à son encontre, du genre « t'es gros » ou « t'es pas en forme » ou « t'es ci » ou « t'es ça ». Je me dis, mon Dieu, c'était le véhicule de mon parcours. Il m'a accompagné à travers tout. J'ai eu l'opportunité de marcher vers des choses nouvelles, de vivre des expériences enrichissantes. Et il a redécouvert un amour renouvelé pour son véhicule, pour son propre corps, ce qui m'a profondément ému, parce que je crois fermement que nous devons tous, à un moment donné de notre vie, faire face à ces expériences. Si tu es adolescent, mon Dieu, tu les ressens avec une intensité particulière, cette tendance à te comparer aux autres. Et c'était une perspective tellement intéressante, un point de vue unique que la plupart des gens ne parviennent pas à connaître. Alors j'ai vraiment adoré cela. Tu es là, et moi, je suis ici, partageant ce moment. Je tiens toujours le coup avec elle. Elle est toujours avec moi. C'est vraiment remarquable. J'ai lu dans ta biographie euh, que tu es revenu avec des outils spirituels. Quels sont ces outils spirituels qui sont en chacun de nous, mais que peu d'entre nous, dans notre quotidien? Chacun de nous possède la capacité de donner forme à la réalité physique. Nous le faisons la plupart du temps inconsciemment. Nous, âmes à l'intérieur de ces corps, avons créé une vie pour nos corps, basée sur la démonstration à nous-mêmes de la vérité de ce que nous croyons vraiment et profondément sur nous-mêmes, sur le monde et sur notre place dans le monde. Et nous acquérons ces croyances dès le ventre de notre mère tout au long de la vie. Et beaucoup d'entre elles sont tout simplement folles. Elles sont juste erronées. Et en partie, elles le sont parce que nous les adoptons à un âge où nous sommes trop jeunes 
pour même comprendre. Euh, ce que nous croyons comprendre ou nous trompons sur ce que les gens disent ou font. Nous interprétons souvent de manière erronée leur comportement, mais nous ne voulons pas être blessés de nouveau. Alors nous établissons toutes ces petites règles du genre « on ne peut pas faire ceci et on ne peut pas faire cela ». Ces croyances se matérialisent alors en événements physiques dans notre vie. Si notre vie ne nous plaît pas, il suffit de trouver ces mauvaises croyances, de les guérir, et ensuite nous commencerons à manifester inconsciemment une vie bien meilleure. Nous pouvons aussi consciemment faire apparaître des événements et des opportunités dans notre vie. Et mon cinquième livre, « Créer une nouvelle réalité », explique précisément comment y parvenir. Un autre pouvoir spirituel que nous possédons est euh, « Nous pouvons accéder à ce que j'appelle le savoir universel ». C'est toutes les sources, les connaissances, les bases de données, de la même manière que je recevais ces intuitions. Nous pouvons obtenir de petits fragments de savoir, alors que nous sommes dans le corps, mais nous pouvons acquérir des intuitions sur tout. Ainsi, j'ai reçu des conseils en comptabilité, ce qui équivaut à de la connaissance universelle. J'ai reçu des choses pratiques, des méthodes pour bien agir. On peut aussi explorer les vérités de l'univers sur nous-mêmes. Dans l'au-delà, j'ai appris qu'on ne doit pas consacrer toute notre énergie à l'action. Il y a toujours plus grand, au-delà de notre compréhension. C'est une leçon cruciale. Euh, on ne consacre pas toute notre énergie à une incarnation. Une partie reste dans l'au-delà. Ainsi, vous pouvez communiquer avec la partie de vous qui est toujours dans l'au-delà, celle qui sait pourquoi vous êtes venu ici et qui peut vous guider sur ce que vous devriez faire, que ce soit A, B, C ou autre. Un autre super pouvoir spirituel que nous possédons est l'auto-guérison. Nous pouvons utiliser la manifestation pour guérir ces corps physiquement et émotionnellement. Nous avons également ce que j'appelle des niveaux de conscience multiples et simultanés, comme un pouvoir spirituel. Quand j'étais dans la lumière, pour ainsi dire, quand j'étais dans la lumière et que je recevais toutes ces connaissances, j'ai réalisé que je pouvais prendre du recul et me voir de manière objective. Et puis, je prenais du recul par rapport à cela et me voyais, me voyant de manière objective. Et puis, je pouvais encore prendre du recul. Et je continuais à faire ça. Je continuais à prendre du recul encore et encore, obtenant une perspective de plus en plus large et étendue. Nous pouvons faire cela dans la vie humaine. Nous appelons ça « se mettre à la place de quelqu'un d'autre ». Nous essayons de nous mettre à la place leur position, adopter leur point de vue, afin de les comprendre. Nous ne faisons pas cela assez, mais c'est une capacité que nous possédons. Et puis, le cinquième, c'est l'amour inconditionnel. Et vous le savez. L'autre partie essentielle de ma mission, en plus d'informer les gens, était d'expérimenter l'amour inconditionnel dans l'existence de Nancy. J'ai compris que je devais trouver et connaître l'homme idéal. Eh bien, lors de notre première rencontre, vous savez, j'ai simplement dit, voilà, je me suis vraiment efforcée, mais je n'ai jamais vraiment connu l'amour inconditionnel. La responsable du groupe pose son regard sur moi et dit doucement, Nancy, euh, vous pouvez toujours connaître l'amour inconditionnel. Veuillez les, le donner. Ce sont nos cinq super pouvoirs spirituels. C'est fascinant, Nancy. Je dois dire que ton parcours est tout à fait inspirant. Je suis vraiment reconnaissant que tu sois si honnête et que tu partages ton expérience avec tant de sincérité. Et souvent, j'ai des gens qui viennent me parler et qui s'en vont. Crois-tu vraiment aux expériences de mort imminent et à des choses similaires? Des gens existent-ils hors de mon univers? Et moi, je dis, regarde, j'ai eu des conversations avec beaucoup de gens provenant de milieux variés. Cela ressemble à ton histoire. Tu étais un avocat très accompli, avait de l'argent, avait du prestige, avait une carrière. Tu avais vraiment coché beaucoup de cases sur le plan matériel idée de ce que nous sommes supposés être. Et pour toi, de simplement t'éloigner de tout ça, juste parce que j'ai envie de raconter des histoires maintenant, j'ai parfois l'impression que je vais tout simplement abandonner ma carrière entière et l'argent que je pourrais gagner pour raconter ces histoires inventées. Ça n'a aucun sens pour moi. Et je l'ai entendu maintes et maintes fois de la part de différentes personnes venant de milieux variés. Alors, j'aime juste le dire pour ceux qui écoutent, qui pourraient en se reconnaître dans ces mots. Je n'arrive pas à y croire. Je me dis, ça, il y a deux choses. Si vous n'y croyez pas, peu importe. Si vous le ressentez et que ça résonne avec vous spirituellement, tant mieux. Si ça vous touche juste comme divertissement, si cela vous touche de quelque manière que ce soit, c'est une bonne chose. 
Cependant, j'aborde tout le travail que je fais avec un esprit très pragmatique et j'apprécie de pouvoir naviguer d'une perspective à l'autre parce que je crois fermement en votre histoire à 110 Mais j'apprécie également de me mettre à la place de quelqu'un qui pourrait penser que tout cela est insensé. De cette façon, nous pouvons écouter et comprendre les deux côtés de l'histoire, ce qui permet aux gens de saisir pleinement ce que nous tentons d'accomplir et de communiquer le type de message que vous désirez transmettre parce qu'au bout du compte, vous tentez juste d'aider les gens avec vos actions. C'est bien, n'est-ce pas? C'est juste. Et je vous le dis, je ne l'aurais pas cru si je ne l'avais pas vécu moi-même. Cela paraît fou. Et les nombreuses fois où j'ai abordé le sujet, des expérimentateurs de mort imminente et des gens de tous horizons dans les sphères spirituelles, et je dis toujours aux gens, je suis comme, vous n'êtes pas obligé de les croire, mais qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que cela résonne avec vous? Cela vous évoque-t-il quelque chose? Si oui, partagez. Alors, il remplit son rôle. Que le film que vous regardez soit à votre goût ou pas. Mais le message, l'avez-vous bien compris? Vous, vous n'avez peut-être pas aimé cet acteur, peut-être pas aimé cette intrigue, mais est-ce qu'un message vous a atteint et vous a-t-il touché plus profondément que de manière superficielle? Si c'est le cas, alors il a rempli son rôle. Si ce n'est pas le cas, peut-être n'êtes-vous simplement pas prêt. Peut-être que cela ne convient pas à vos goûts, alors vous passez à autre chose et vivez la vie selon vos envies. C'est ainsi que je perçois les choses. Encore une fois, j'adopte une perspective vraiment pragmatique dans notre manière d'aborder la situation. Cela est dû au fait que je comprends les choses à un niveau plus profond, tout en les analysant également du point de vue de quelqu'un qui se demande quoi exactement. Je suis toujours surpris quand un lecteur m'écrit pour dire « Oh, j'ai lu votre texte. C'est exactement ce que je pensais. » Là, je me demande, vraiment, il m'a fallu sept longues années pour arriver au point où j'étais capable d'accepter ce que j'avais vécu et ensuite observer des gens simplement lire un livre et s'exclamer, « Ah oui, je comprends tout à fait. » Mais je pense que c'est aussi votre mission, je crois, de faire en sorte que les gens se souviennent parce qu'ils ne pensent pas toujours que vous vous contentez de vous rappeler. Vous vous remémorez simplement des choses qui étaient déjà là. Vous ne découvrez pas de nouvelles choses. Vous vous éveillez lentement, mais sûrement, et si vous passez suffisamment de temps à étudier les enseignements de divers maîtres spirituels au fil des ans, qu'ils soient yogis, moines ou d'autres érudits qui ont partagé leur sagesse publiquement et écrit sur ces sujets, vous commencez à réaliser qu'ils partagent une compréhension différente de cette illusion, maya, comme ils l'appellent en sanskrit, et tout ce qui concerne l'illusion dans laquelle nous vivons dans notre réalité physique. C'est pour cette raison que j'apprécie tant le film Matrix, car il représente si bien cette notion, l'incarnation même de l'illusion. Les idées dans Matrix avaient une puissance considérable. L'impact sur le zeitgeist de l'humanité, car après, les gens ont commencé à se dire, bah, « Attendez, une minute, euh, sommes-nous dans une simulation informatique? » Je ne suis pas certain si nous vivons dans une simulation informatique, mais de toute évidence, nous sommes dans une sorte de simulation. Cela ressemble à un rêve. Et ces idées sont des concepts dont l'humanité discute depuis des millénaires. De nombreux textes religieux et spirituels ont été écrits tout au long de l'histoire. Ainsi, je veux dire que ces sujets étaient déjà discutés durant l'époque égyptienne. Ce n'est pas nouveau, ces choses. Elles sont juste présentées différemment. Ouais. Quand je regardais cette histoire des religions... On m'a montré que la source a envoyé des millions de messagers aux humains et aucun d'entre eux n'était genre des rois ou des individus célèbres. Certains étaient reconnus, mais ils n'étaient pas le genre de personnes desquelles on attendrait un message spirituel. Nombreux étaient des artistes, des musiciens, ménagères, professeurs, et des coachs sportifs, vraiment de tous les horizons. Mais l'un d'entre eux que je me souviens, c'était Gene Roddenberry, Oui, regardez donc cela. Regardez ce que Gene a créé avec Star Trek, ce que George Lucas avec Star Wars. Quand vous touchez l'humanité comme ces artistes l'ont fait, ça change tout, je veux dire, vraiment tout. Je veux dire, ce qu'ils ont fait avec Star Trek, les idées, les concepts, tout ça. Oui, je veux dire, regardez Walt Disney, ce qu'il a réalisé pour le, les emplois, qu'on l'apprécie ou non, il a changé le monde à bien des égards. Et la liste est très longue, incroyablement longue, de personnes qui ont fait cela. Mais oui, ce ne sont pas seulement une ou deux personnes. 
Il y en a eu énormément au fil des années, certains ayant un impact sur un domaine particulier, d'autres exerçant une influence sur l'humanité tout entière dans son ensemble et a vraiment un impact ce que nous faisons ici. On dirait que nous sommes tous en train de nous éveiller davantage. C'est dur à percevoir. Non, si, voici ma vision des choses. Je parle des années 70, pas de l'âge. À cette époque, méditer te faisait passer pour un fou. Tu étais vu comme cinglé. Aujourd'hui, c'est bien accepté. Faire du yoga dans les années 70, les gens auraient trouvé ça étrange, alors que maintenant, c'est une pratique très répandue. Les PDG pratiquent maintenant la méditation. Il y a tant de choses qui sont devenues normales maintenant qui ne l'étaient pas dans ma courte vie. J'ai été témoin des changements depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui où les choses sont devenues bien plus acceptées. Les idées sont désormais acceptées, alors c'est insidieux, progressant, petit à petit. Ça ne se fait pas par de grands bons en avant, mais plutôt graduellement dans la difficulté, avançant lentement, en luttant. Je veux dire, pensez à Yogananda lorsqu'il est arrivé dans les années 30 pour parler de méditation et de yoga, un Indien coiffé d'un turban. Imaginez-le déambulant dans les rues de New York, ce qu'il a réellement fait et commençant tout juste à enseigner et à divulguer ses idées fondamentales. Beaucoup des idées et concepts dont vous et moi avons discuté au cours de notre conversation, il cherchait à les propager à une période où les gens s'interrogeaient en disant « Attendez une minute, d'où venez-vous De l'Inde, vous dites, qu'est-ce que cela signifie ?» Comme ça, c'est là où nous en étions. Mais maintenant, nous sommes plus ouverts culturellement donc, je pense que nous changeons, mais à mon avis, pas assez rapidement. Je partage votre opinion. Alors, je vais vous poser quelques questions, comme je le fais avec tous mes invités. Selon vous, quelle est la définition d'une belle vie? Eh bien, cela ne s'appliquerait à personne d'autre, mais pour moi, c'est le travail, ma mission. Et quelle est votre mission dans cette vie? Ma tâche est de partager avec toute personne désireuse d'écouter ce que j'ai expérimenté et ce que j'ai appris de l'au-delà. Et quel est donc le but ultime de l'existence? L'objectif final est de la vie quotidienne. Vivez-le tout simplement. Le bon, le mauvais et le très laid. Tout ceci. Ce que vous désirez. Cela dépend de nous à bien des égards. Et où les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous, vos livres et le travail que vous effectuez. Deux sites web à présenter. Mon nouveau, remplaçant celui de mon cabinet d'avocat, est nancydanison.com. D-A-N, non, pardon, c'est nancydanison.com. Et l'autre, c'est backwardsbooks.com, soit backwardsbooks.com. Je possède également une chaîne sur YouTube. Oui, je vais ajouter tous ces liens dans les notes de l'émission et vraiment aller les consulter. C'est mon premier livre. C'est simplement votre premier livre à l'envers. Mais il y a bien d'autres, cinq autres livres, alors que vous travaillez sur votre sixième. Et je recommande aux gens d'y jeter un œil s'ils veulent approfondir votre expérience et votre enseignement. Alors, Nancy, je vous suis très reconnaissant d'être venu dans l'émission pour partager votre histoire avec nous. Et j'espère que cela aura aidé quelques personnes en chemin, ce qui est le but de toute cette émission. Donc, je vous suis vraiment reconnaissante, ma chère, d'avoir eu le courage de venir, et de vraiment essayer d'aider l'humanité. Je vous suis reconnaissant de partager vos pensées et vos convictions avec moi. C'est très rassurant et très valorisant. Vous êtes un hôte merveilleux. Merci, Source. Je vous remercie. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage. Et n'oubliez pas de vous abonner. 